ও শেট হার্ড ডিস্কটা এইভাবে ক্রাশ করবে এখন এতগুলো প্রয়োজনীয় ফাইল আমি কিভাবে পাবো হাই হাই যদি ভিডিও ইমেজ ডকুমেন্ট ফাইল ফোল্ডারগুলো আমি ক্লাউড স্টোরেজে ব্যাক আপে রাখতাম তাহলে আমাকে আজকে এই বিপদে পড়তে হতো না হোয়াটসঅ্যাপ গাইস আমি এম এ হাসান টেক বাংলা টোকে টোয়েন্টি চ্যানেলের ওনার বাট আমরা আমাদের চ্যানেলের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম দিয়েছি নাও আওয়ার নিউ চ্যানেল নেম ইস হাসান স্টেক এই চ্যানেলে আমরা আপনাদের সঙ্গে চব্বিশ ঘন্টা থাকার চেষ্টা করব আমাদের মেধা অনুযায়ী আপনাদের কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনাদের যাবতীয় প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ টেক বাংলা টুকে টোয়েন্টি চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে আপনারা অনেকেই সিসিএনের রাউটিং এবং সুইজিং এর ভিডিওগুলোর পিডিএফ ফাইল চেয়েছিলেন কিন্তু আমরা আপনাদের সেগুলো দিতে পারিনি এমনকি আরও অন্যান্য বিষয়েও কোশ্চেন করেছিলেন কিন্তু আমরা আপনাদেরকে সঠিকভাবে অ্যান্সারগুলো দিতে পারিনি কারণ আমাদের যে ল্যাপটপে টেক বাংলা টুকে টোয়েন্টি চ্যানেলের ভিডিওগুলোর ইনফরমেশন ছিল সেই ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক হঠাৎ করে ক্র্যাশ করে ফলে ল্যাপটপের হার্ড ডিস্কে থাকা সকল তথ্যাদি নষ্ট হয়ে যায় যার কারণে বিভিন্ন প্রবলেম আর ব্যস্ততার কারণে আমরা টেক বাংলা টুকে টোয়েন্টি চ্যানেলেও ভিডিও আপলোড করতে পারিনি লং টাইম ধরে তবে এখন আমরা নিয়মিত আপনাদের সঙ্গে অ্যাক্টিভ থাকবো এবং আমাদের চ্যানেলে অ্যাক্টিভ থাকবো এবং নিয়মিত বিভিন্ন প্রবলেম সলিউশন নিয়ে আমরা ভিডিও আপলোড করব ইনশাআল্লাহ তবে আমরা আমাদের চ্যানেলের নাম পরিবর্তন করেছি টেক বাংলা টুকে টোয়েন্টি থেকে হাসান স্টেক করেছি যাদের সিসিএনে রাউটিং অ্যান্ড সুইজিংয়ের ভিডিওগুলোর পিডিএফ ফাইল দরকার তারা হাসান স্টেক চ্যানেলের কমেন্ট বক্সে এসে জানিয়ে দিন যার যে পিডিএফগুলো প্রয়োজন আরও অন্যান্য কোশ্চেন থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আমরা সকল কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তবে আমাদের হার্ড ডিস্কটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমাদের ফাইল আমাদের প্রয়োজনীয় ইনফরমেশনগুলো হেরে যায় তবে আমরা একটা জিনিস এখান থেকে ফিল করি যে আমাদের প্রয়োজনীয় ফাইল ফোল্ডার ডকুমেন্ট শুধু হার্ড ডিস্কে রাখাই উচিত নয় এগুলো ক্লাউড স্টোরেজে ব্যাক আপ রাখা প্রয়োজন যদি আমাদের ফাইল ফোল্ডারগুলো ক্লাউডে থাকতো তাহলে আজকে আমাদের এই অবস্থা হতো না তাই আমাদের আজকের হাসান স্টেক চ্যানেলের ফার্স্ট ভিডিওর টপিক হচ্ছে ক্লাউড স্টোরেজ এখানে আমরা ক্লাউড স্টোরেজের বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধা বা ক্লাউড স্টোরেজের বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করব যেমন স্টোরেজ কি ক্লাউড স্টোরেজ কি কোন ক্লাউড স্টোরেজ ভালো কোথায় কত জিবি ক্লাউড স্টোরেজ ফ্রি পাওয়া যায় এগুলোতে কিভাবে ফাইল ফোল্ডার আপলোড করতে হয় এবং ফাইল ফোল্ডারগুলো ডাউনলোড করতে হয় কিভাবে আনলিমিট ফ্রি স্টোরেজ বাড়ানো যায় একের পর এক পার্ট বাই পার্ট ভিডিও করব আমরা চলুন তাহলে শুরু করি হাসান স্টেক চ্যানেলের নিউ ভিডিও ক্লাউড স্টোরেজ নিয়ে ক্লাউড স্টোরেজ সম্পর্কে আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব করব সে বিষয়গুলো আমি আর একবার বলছি সেগুলো হচ্ছে স্টোরেজ কি ক্লাউড স্টোরেজ কি ক্লাউড স্টোরেজের সুবিধা ক্লাউড স্টোরেজের অসুবিধা পপুলার কিছু ক্লাউড স্টোরেজ নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং সিকিউর কিছু ক্লাউড স্টোরেজ নিয়ে আমরা আলোচনা করব কোন ক্লাউড স্টোরেজগুলোতে ফিউচার সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি আছে সে বিষয়গুলো আলোচনা করব এরপর থাকবে হাউ টু ইউজ ক্লাউড স্টোরেজ হাউ টু গেট আনলিমিট ক্লাউড স্টোরেজ তাহলে আমরা সর্বপ্রথম দেখি যে স্টোরেজ কি স্টোরেজ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি স্টোর অর্থাৎ একটি শপের মালামাল যে রুমে রাখা হয় সেটাকে স্টোর রুম বা স্টোর স্টোরেজ বলা হয় আর কম্পিউটার জগতে স্টোরেজ বলতে আমরা বুঝি যেখানে আমরা ভিডিও ফাইল ফোল্ডার ইমেজ ইত্যাদি ডকুমেন্টগুলো জমা রাখি যেমন হার্ড ডিস্ক পিন ড্রাইভ মেমোরি ইত্যাদি এখন আমরা দেখব ক্লাউড স্টোরেজ কি স্টোরেজ কি সেটা আমরা বুঝতে পেরেছি বাট ক্লাউড স্টোরেজ কি এখন আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব ক্লাউড স্টোরেজ হলো দূরে অবস্থিত কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্ভার কম্পিউটার যেখানে 
ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে বিনামূল্যে বা অর্থের বিনিময়ে তথ্য উপাত্ত ও বিভিন্ন ডিজিটাল ফাইল আপলোড করে সংরক্ষণ করে রাখা যায় আবার দরকারি সময় ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে সেই ফাইল ফোল্ডার বা তথ্য উপাত্তগুলো নামিয়ে নেওয়া যায় এটাকেই বলা হয় ক্লাউড স্টোরেজ এখন আমরা দেখব ক্লাউড স্টোরেজের সুবিধা এক নম্বর হচ্ছে ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার রক্ষার্থে অর্থাৎ ফাইল ফোল্ডারগুলোকে যাতে ভাইরাসে আক্রান্ত করতে না পারে সেজন্য দ্বিতীয় হচ্ছে অনলাইন সুবিধা অর্থাৎ সার্ভিসটি অনলাইন ভিত্তিক হওয়ায় আপনি ফাইলগুলো একবার যদি অনলাইনে আপলোড করে রাখেন তাহলে আপনি যে কোনো জায়গা থেকে আপনার ফাইলগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন এখানে কোনো স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার করতে হচ্ছে না শুধু ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করেই আপনি আপনার ফাইলগুলো অ্যাক্সেস করতে পারছেন তিন নম্বর হচ্ছে ফাইল শেয়ার সুবিধা অর্থাৎ আপনার ফাইলগুলো যখন অনলাইনে থাকবে তখন আপনি সেখান থেকে যে কোনো কারো কাছে আপনার ফাইলগুলো শেয়ার করতে পারবেন এমনকি আপনার পার্সোনাল যদি কোনো ফাইলও থাকে তাহলে সেগুলো আপনি সিকিউরিটি হিসেবে রাখতে পারতেছেন চার নম্বর হচ্ছে ফাইলগুলো নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা নেই অর্থাৎ আপনি যখন আপনার ফাইলগুলো ক্লাউড স্টোরেজে রাখবেন তখন আপনার ফাইলগুলো অনলাইনে থেকে যাবে এখানে আপনার হার্ড ডিস্ক পেন ড্রাইভ বা মেমোরিতে আপনার ফাইলগুলো নষ্ট হার্ড ডিস্ক মেমোরি অথবা পেন ড্রাইভ যদি নষ্ট হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে আপনার ফাইলগুলো সেখান থেকে নষ্ট হয়ে যায় অনলাইন থাকার কারণে আপনার এই ঝুঁকিটাও নেই এখন আমরা ক্লাউড স্টোরেজের কিছু অসুবিধা বা ইফেক্টেড দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে যেটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইন্টারনেট কানেকশন অর্থাৎ আপনার ফাইলগুলো থাকবে অনলাইন ক্লাউড স্টোরেজে সেখানে যদি আপনার কখনো কোনো ইন্টারনেট সমস্যায় পড়েন অর্থাৎ আপনি যেখানে যে যা অবস্থায় থেকে আপনার ফাইলগুলো অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছেন সেখানে যদি আপনার ইন্টারনেট সংযোগ না থাকে তাহলে আপনি ফাইলগুলো অ্যাক্সেস করতে পারছেন না এটা হচ্ছে প্রথম সমস্যা এরপর দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে খরচ বাবদ অর্থাৎ আপনি ফ্রি কিছু সামান্য স্টোরেজ পাবেন বাট আপনি যদি তার চাইতে বেশি স্টোরেজ প্রয়োজন হয় তাহলে আপনাকে সেগুলো প্রিমিয়াম ভার্সন নিতে হবে অর্থাৎ টাকা দিয়ে কিনতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে সাপোর্ট অনলাইন স্টোরেজ খুব একটা ভালো হয় না বিশেষ করে যদি আপনি ফ্রি স্টোরেজগুলো ইউজ করে থাকেন সে ক্ষেত্রে বাট প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে আপনার কিছু আলাদা ফ্যাসিলিটি বা সিকিউরিটি ফিচার থাকে বেশিরভাগ প্রোভাইডরই এফ এ কিউ এস এর মাধ্যমে সাপোর্ট প্রদান করে থাকে যা একদমই হেল্পফুল হয় না চতুর্থ নম্বর সমস্যা হচ্ছে প্রাইভেসি বা গোপনীয়তা যেহেতু ফাইলগুলো আপনার কাছে থাকছে না কোনো স্টোরেজে থাকছে এগুলো অনলাইনে অন্য কারো কম্পিউটার সার্ভারে সেহেতু সেখানে একটা প্রাইভেসি বা গোপনীয়তার একটা প্রশ্ন থেকে যাই এখন আমরা পপুলার কিছু ক্লাউড স্টোরেজ নিয়ে আলোচনা করব ফার্স্ট অফ অল যেটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে গুগল ড্রাইভ এখানে ফ্রি স্পেস ওয়ান জিবি ফাইল সাইজ লিমিট ফাইভ টিবি বেসড ইন ইউএসএ ফাউন্ডেড টু থাউজেন্ড দ্বিতীয় হচ্ছে ওয়ান ড্রাইভ এটা মাইক্রোসফটের একটি ক্লাউড স্টোরেজ এখানে ফ্রি স্পেস হচ্ছে ফাইভ জিবি ফাইল সাইজ লিমিট টু হান্ড্রেড ফিফটি জিবি বেসড ইন ইউএসএ ফাউন্ডেড টু থাউজেন্ড তৃতীয় হচ্ছে মেগা ক্লাউড স্টোরেজ এখানে ফ্রি স্পেস ফিফটেন জিবি ফাইল সাইজ লিমিট ওয়ান জিবি বেসড ইন নিউজিল্যান্ড ফাউন্ডেড চতুর্থ নম্বর হচ্ছে তেরা বক্স এখানে ফ্রি স্পেস ওয়ান টিবি ফাইল সাইজ লিমিট টোয়েন্টি জিবি বেস্ট ইন চাইনিজ ফাউন্ডেড টু থাউজেন্ড এরপর বক্স ক্লাউড স্টোরেজ এখানে ফ্রি স্পেস টেন জিবি ফাইল সাইজ লিমিট টু হান্ড্রেড ফিফটি এম বি বেসড ইন ইউএসএ ফাউন্ডেড টু থাউজেন্ড এরপর হচ্ছে ড্রপ বক্স এখানে ফ্রি স্পেস হচ্ছে টু জিবি ফাইল সাইজ লিমিট ফিফটে জিবি বেসড ইন ইউএসএ ফাউন্ডেড টু 
2007 এরপর হচ্ছে পি ক্লাউড ফ্রি স্পেস 10 জিবি ফাইল সাইজ লিমিট নেই বেসড ইন সুইজারল্যান্ড ফাউন্ডেড 2013 এরপর হচ্ছে আই ক্লাউড এখানে ফ্রি স্পেস 5 জিবি ফাইল সাইজ লিমিট 50 জিবি বেসড ইন ইউএসএ ফাউন্ডেড 2011 এরপর আছে আইস ড্রাইভ এখানে ফ্রি স্পেস হচ্ছে 50 জিবি ফাইল সাইজ লিমিট 3 জিবি বেসড ইন ইউকে ফাউন্ডেড 2013 এরপর সিন ফ্রি স্পেস 5 টিবি ফাইল সাইজ লিমিট 40 জিবি বেসড ইন কানাডা ফাউন্ডেড 2011 এই ছিল মোটামুটি কয়েকটি ক্লাউড সার্ভিস সম্পর্কে এখন আমরা দেখব কোন ক্লাউড সার্ভিসটি বেস্ট বা কোন কোন ক্লাউড সার্ভিসটি সিকিউর বা প্রাইভেসি সম্পূর্ণ সিকিউর কয়েকটি স্টোরেজের মধ্যে আমি যেটা ফার্স্ট অফ অল বলবো সেটা হচ্ছে গুগলের গুগল ড্রাইভ দ্বিতীয়ত আছে মাইক্রোসফটের ওয়ান ড্রাইভ এবং তৃতীয়ত যেটাকে আমি রেখেছি সেটা হচ্ছে সিং ফিচার সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসি সম্পর্কে আমি একটা চার্ট এখানে উল্লেখ করেছি এটা দেখে আপনারা অনেক কিছু বুঝতে পারবেন কোনটি ফিউচার জন্য সিকিউর এবং প্রাইভেসি সম্পূর্ণ এখানে ক্লাউড স্টোরেজ ফিচার ইস অফ ইউজ ফাইল সিঙ্গিং অ্যান্ড শেয়ারিং স্পিড এবং সিকিউর সিকিউরিটি প্রাইভেসি সম্পর্কে কিছু ধারণা পেতে পারেন আপনারা সো গাইস আজকের মতো এই ছিল আমাদের ক্লাউড স্টোরেজ সম্পর্কে আমরা নেক্সট ভিডিওতে দেখব হাউ টু ইউজ ক্লাউড স্টোরেজ অর্থাৎ ক্লাউড স্টোরেজ আমরা কিভাবে ইউজ করতে পারি আমি কয়েকটি ক্লাউড স্টোরেজ কিভাবে ইউজ করতে হয় ফাইল আপলোড করতে হয় ফাইল ডাউনলোড করতে হয় এ সম্পর্কে আলোচনা করব সো নেক্সট ভিডিওর জন্য টেক কেয়ার অ্যান্ড কিপ লার্নিং কিপ ওয়াচিং হাসান স্টেক